ஆண்டவராகேசுவன் நாமத்திலே உங்களை மிகவும் அன்போடு நான் வரவேற்கிறேன் எதை சம்பாதித்தாலும் புத்தியை சம்பாதி தேவனுடைய வார்த்தையிலே ஒரு பெரிய டிசாயர் விருப்பம் உங்களுக்கு இருக்கட்டும் தேவனுடைய வார்த்தையே நம்மை உயர்ந்த நிலையிலே கொண்டு வரும் இந்த உலகத்தில் ஜனங்கள் பரத்தரப்பட்ட வார்த்தைகளை கொண்டு வந்தாலும் தேவன் நமக்கு சொல்லப்பட்ட நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட வார்த்தைகள் இன்னதென்று நாம் விளங்கிக் கொள்வோமானால் நாம் பயப்பட மாட்டோம் தைரியமாக இருப்போம் அது மட்டுமல்ல நாம் ஒரு வெற்றி உள்ள ஒரு வாழ்க்கையை நாம் வாழ முடியும் பவுல் தங்குதமங்கள் எழுதும்போது சொல்லுகிறார் கிறிஸ்துவை அறிகிற அறிவின் வாசனை கொண்டு ரொம்ப பிடிச்ச வாசனம் எப்பொழுதும் எல்லா இடத்திலேயும் வெற்றி சிறக்க பண்ணுகிற ஒரு தேவன் அதெல்லாம் சொல்லுவோம் எப்பொழுதும் எல்லா இடத்திலேயும் வெற்றி சொல்லுங்க எந்த இடத்துல வேணா இருங்க கண்டிப்பா வெற்றி எப்பங்க எப்பொழுதும் அதுக்கு ஒரே ஒரு காரியம் சொல்லப்படுது எப்பொழுதும் எல்லா இடத்திலும் வெற்றி பெறணும்னா அவரை குறித்து அறிகிற அறிவு ஆகவே இது ரொம்ப முக்கியமானது பாருங்க கத்துடைய வார்த்தையை குறித்து அறிகிற அறிவு தான் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு ஜெயமுள்ள ஒரு நிலைக்கு நம்மை கொண்டு வரும் கத்திரி ஸ்தோத்திரம் நான் உங்களை பார்க்கறதுல ரொம்ப சந்தோஷம் அடைகிறேன் கத்த நல்லவர் இந்த இன்றையிலிருந்து புதிய தலைப்பின் கீழாய் நான் பேசும்படி இருக்கிறேன் தேவன் நமக்கு அருளினதை பெற்றுக்கொள்வது எப்படி அதாவது தேவன் நமக்கு ஏற்கனவே கொடுத்திருக்கிறார் கொடுத்ததை பெற்றுக்கொள்வது எப்படி அவர் கொடுக்காதத இனிமேல் நீங்க கெஞ்சி கேட்டு அவர் எதுவும் கொடுக்கறது இல்லை ஏற்கனவே எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டார் அப்படின்னா அதை எப்படி பெற்றுக்கொள்வது ஆகவே நான் நினைக்கிறேன் இந்த செய்தி ஏற்கனவே நான் பேசின இந்த செய்தியுடைய அடுத்த வால்யூம் மாறியது உங்கள் கண்கள் மனக்கண்கள் பிரகாசமாக இருக்கட்டும் பல மாசமாக போதிச்சேன் இதை அடுத்த வால்யூம் நான் கொண்டு போகிறதுக்கு முன்னாடி இதை பேசுறதுக்கு முன்னாடி அதை பேசினேன் ஏன்னா ஏற்கனவே கொடுத்துட்டாருன்னு பல வாரம் நான் உங்களுக்கு பேசினேன் சரி எப்படி பெற்றுக்கொள்வது அவர் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்கிறார் என்று நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வேதத்தில் பேதுரை தன் நிறுவத்தில் எழுதும்போது சொல்கிறார் ஜீவனுக்கும் தெய்வ பக்திக்கு வேண்டிய யாவையும் தந்தருளின தேவன் நான் இந்த உலகத்தில் ஜீவிக்கிறதுக்கு எனக்கு என்ன வேணுமோ அதெல்லாம் ஏற்கனவே ஒரு முன்னேற்பாடு பண்ணி எனக்கு கொடுத்துட்டார் கண்ணில் பார்த்துட்டு இப்படி இருக்கே அதில் இன்ஃப்ளூன்ஸ் ஆகி பயந்து கலங்கி போய் பெலனற்று போயிடக்கூடாது விசுவாசத்தில் நடக்கணும் சொல்லுங்க எதில் நடக்கணும் விசுவாசத்தில் நடக்கணும் லூக்கா ஆறாம் அதிகாரம் நாற்பத்தஞ்சு சொல்லுது சரி விசுவாசம் விசுவாசம் சொல்கிறோம் இல்லையா இப்போ சில பேர் நினைக்கிறாங்கன்னா நான் நல்லா கத்துற விசுவாசி தானே இருக்கின்றது அது எத்தனையோ வாட்டி எனக்கு பிரச்சனை ரொம்ப சொல்லிட்டேன் நான் வியாதி வரா மாதிரி இருக்குது சொன்னேன் சுகமானேன் சுகமானேன் சொன்னேன் சரி நமக்கு அது சுகம் வந்து தான் பார்த்தா சில பேர் சொல்கிறாங்க எனக்கு ஒன்றும் வரலைங்கன்றாங்க சொன்னீங்களா சொன்னேன்றாங்க இப்போ கவனிங்க எப்படி பேசணுன்றதை நான் உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன் எனக்கு கவனிக்கிறீங்களா ஃபெய்த் கன்ஃபெஷன் சொல்கிறோம் இல்லையா விசுவாசத்தினாலே அறிக்கேடுனா உடனே அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பைபிளில் ரெண்டு வார்த்தையை மனப்பானம் பண்ணிவிட்டு அதை எடுத்துகிட்டு ஆண்டு வரைய ஸ்தோத்திரம் தழும்புகளால் குணமானேன் தழும்புகளால் குணமே அப்படின்னோடனே உங்களுக்கு சுகம் வந்துடும்னு சொல்லிட்டா சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரம் ஸ்தோத்திர பலின்னு இருக்கும் அதை வச்சுக்கோங்க பக்கத்தில் அப்படியே மனப்பானமாக இப்போ டெய்லி படிப்பாங்க இல்லை நீங்கள் கத்திரை துதிக்கிறது நல்லது திரும்ப திரும்ப படிக்கிறது நல்லது ஆனால் ரொம்ப முக்கியமானது என்னென்னா உள்ளே என்ன இருக்குதுன்னு அவசியம் மைண்டில் இல்லை லூக் ஆறு நாற்பத்தைந்து சொல்லு நல்ல மனுஷன் தன் இதயமாகிய நல்ல பொக்கிஷத்திலிருந்து நல்லதை எடுத்து காட்டலாம் பொல்லாத மனுஷன் தன் இதயமாகிய பொல்லாததிலிருந்து பொல்லாததை எடுத்து காட்டுகிறான் இறுதியத்தின் நிறைவினாலே வாய் பேசும் நல்ல மனுஷன் நல்லதில் நல்லதிலிருந்து தன்னுடைய பொக்கிஷமாக நல்ல இதயத்திலிருந்து நல்லதை எடுத்து காட்டுறான் நல்ல மனிதன் தன் இதயமாகிய நல்ல பொக்கிஷத்திலிருந்து நல்லதை எடுத்துக்கிறான் எப்படி எடுத்து காட்டுறான்னா வாயில் வருதான் வாயில் வருது இப்போ நல்ல மனுஷன் தன் இதயமாகிய நல்ல பொக்கிஷத்து நல்லதை எடுத்து காட்டுறான்னா உள்ள அவர் சொல்ல இறுதியும் நிறைவினாலே வாய் எப்படி வெளிப்படுத்துகிறான் அப்படின்னும் போது மற்ற பன்னெண்டு முப்பத்தி மூணு ரொம்ப நல்லா அங்கே கொஞ்சம் விளக்கமாக சொல்லப்பட்டது மற்ற எஸ்விசேஷம் பன்னெண்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி மூணு நல்லா கவனிங்க விசுவாசம் அறிக்கைன்னு சொல்லும்போது சும்மா ரெண்டு வார்த்தையை எடுத்து பேசுறது இல்லை இப்போ அதை உங்களுக்கு எடுத்து காட்டும் பாருங்கள் அது என்னென்னு பார்ப்போம் மற்ற பன்னெண்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி மூணு ஏன் இதெல்லாம் நான் பேசுகிறேன்னா சில பேர் இந்த 
நேம் இட் கிளைம் இட்டு கன்ஃபெஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொல்கிறாங்க அதெல்லாம் சும்மா நடக்காது பிரதர் நம்ம வந்து அவங்க சொல்கிறாங்க அதெல்லாம் வருமான்னு கேட்குறாங்க நான் நீங்கள் வந்து ஏதோ மனப்பானம் பண்ணி சொல்கிறதாகவோ சில வார்த்தையை எடுத்து அப்படியே நாலு தடவை சொன்னீங்கன்னா அவங்களுக்கு நல்லது நடக்கும் அது வந்துடும்னு சொல்லலை அது எப்படி வரும்ன்றது நான் சொல்கிறேன் விசுவாசித்து பேசுவதென்றால் என்ன என்பது ரொம்ப முக்கியமானது நல்ல கவனிங்க எப்போ அது வரும்னா மரம் நல்லதென்றால் அது கனியும் நல்லதென்று சொல்லுங்கள் மரம் கெட்டதென்றால் அது கனியும் கெட்டதென்று சொல்லுங்கள் மரமானது அது கனியினாலே அறியப்படும் அப்போ வேதம் சொல்லுது மரத்தினுடைய கண்டிஷனை பொறுத்து தான் பழம் மரம் நல்லதாக இருந்தால் நல்லது மரம் கெட்டதாக இருந்தால் கெட்டது அப்போ நல்லதும் கெட்டது எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மரத்துடைய கண்டிஷன் அதே போல வேதம் சொல்கிறது நல்லது கெட்டது என்னுடைய வாழ்க்கையில் எப்போ எனக்கு நிர்ணயம் பண்ணப்படுதுன்னா நான் செய்கிறதுனால அல்ல நான் விசுவாசிக்கிறதுனால எனக்குள்ளே என்ன இருக்கு என்பது ரொம்ப முக்கியமானது இப்போ என் உள்ளத்தில் என்ன இருக்குன்றது எப்படி தெரியும்னா அந்த கன்ஃபெஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இறுதியத்தின் நிறைவினாலே வாய் பேசும் சொல்லுங்க அதாவது எது எதில் நிறைஞ்சிருக்குது எப்போ தெரியும்னா அதை ப்ரெஷர் கொடுக்கணும் அழுத்தணும் ஒரு ஆரஞ்சு பழுத்தை நசுக்குனா தான் உள்ள இருக்கக்கூடிய ஜூஸ் எசன்ஸ் வெளியே வரும் திராட்சை பழுத்தை நசுக்குனா தான் அது உள்ள இருக்கக்கூடிய ஃப்ளேவர் வரும் அதே போல் உன் இறுதியை நெருக்கப்படும் பொழுது கஷ்டம் வரும்போது துன்பம் வரும்போது உன் வாய் பேசுது பாருங்க அது தாங்க உள்ள இருக்குது தட் இஸ் வாட் யுவர் கண்டிஷன் நல்லா இருக்கும் போது தோத்திரங்கத்தாவே சுகமானின் சுகம் இல்லை 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 அது வந்து மைண்டு உள்ள இருக்கு ஆனால் உள்ள நிறைஞ்சது எப்படி ஒரு ஸ்பாஞ்ச் இருக்கு ஸ்பாஞ்சு அதை ஒரு ஒரு லிக்விட் ஒரு திரவத்தில் போட்டுட்டிங்கன்னா அது என்ன பண்ண நல்லது சோப் பண்ணி வச்சுக்குது அது எடுத்து கொஞ்சம் நேரம் பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா அது அப்படியே அமைதியாக இருக்கும் ஒரு குச்சியை வச்சு குத்துன உடனே உள்ள இருந்து வெளியே வரும் அதே போல் எந்த பக்கத்தில் நெருக்கப்பட்ட உடனே கஷ்டம் வந்த உடனே துன்பம் வந்த உடனே எத்தனை வருஷம் கோயிலுக்கு போனீங்கன்னு முக்கியம் இல்லை குத்துன உடனே வரும் வாயில் செத்துறம்பா அப்பா போதும் எடுத்துக்கோன்னா உள்ள தான் இருக்குது கண்டிஷனை தான் ஐயோ என்னன்னு தெரியலப்பா என்ன இந்த கதியில நிர்கதியா விட்டுட்டீரே ஆண்டு வரே அப்பா பயமா இருக்குது ஆண்டு வரே நான் என்ன பண்ணுவேன்னா உள்ள தான் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஆனா குத்தப்படும் போதும் நெருக்கப்படும் போதும் கலங்காம என்னை அழைத்த தேவன் உண்மை உள்ளவர் நான் கலங்க மாட்டேன் அந்த நேரத்தில் உன் வாயில் அது வந்ததுன்னா அதுதான் உங்க கண்டிஷன் அப்போ என்ன பண்றது எஸ் நான் சொல்றது மார்க் விசுவசேஷம் பதினொன்று இருபத்தி மூணுல எவனாக இந்த மலையை பார்த்து நீ பெயர்ந்து சமுத்திரம் தள்ளுண்டு போ என்று சொல்லி தன் இறுதியத்தில் சந்தேகப்படாமல் விசுவாசித்து இறுதியத்தில் சந்தேகப்படாமல் சொன்னால் அவன் சொன்னபடி ஆகும் அப்போ இறுதியத்தில் விசுவாசிச்சு சொல்லணும் எல்லாம் சொல்லுங்க நல்லா சொல்லுவோம் பார்க்கலாம் விசுவாசித்து இருதயத்தில் நீங்க பேசணும் அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு குறைஞ்சிய நாலு பதிமூணுல அந்த நிருபத்தை எழுதும் போது பவுல் சொல்றாரு விசுவாசித்தேன் ஆகையால் பேசினேன் நாங்கள் விசுவாசத்தின் ஆவி உடையவர்கள் பயத்தின் ஆவி அல்ல தோல்வியின் ஆவி அல்ல ஆவின் சொல்லும் போது இட்ஸ் டாக்கிங் அபவுட் இன்சைட் இட்ஸ் ஹார்ட் கண்டிஷன் உன்னுடைய இருதயம் ஒரு மரத்துடைய கண்டிஷன் எப்படி தெரியும்னா அதை எடுத்து சாப்பிட்டா தான் தெரியும் அதே போல என் ஹார்ட்டுடைய கண்டிஷன் எப்படி தெரியும்னா என்னுடைய வாயிலிருந்து வருது பாருங்க வார்த்தை துன்ப நேரங்கள் வரும்போது கஷ்டங்கள் வரும்பொழுது கைவிடப்பட்ட நிலைமையில் வரும்பொழுது மனம் தளர்ந்து போகும்பொழுது மிகுந்த நெருக்கத்திலே நீ தள்ளப்படும் பொழுது விசுவாசி நாலு பக்கத்தில் நெருக்கப்படும் பொழுது அந்த விசுவாசி தேவனை விசுவாசிக்கிறவராய் இருப்பாரானால் இறுதியும் முழுவதும் தேவி வசம் நிறைஞ்சிருந்தா சந்தேகமா பயமான தோல்வியான வார்த்தையை பேச மாட்டாங்க அவங்க சொல்வாங்க தெரியும் அழைத்த தேவன் உண்மை உள்ளவர் ஏ மேன் சரி எப்படி இந்த இருதயத்தை நிரப்புவது எப்படி நான் விசுவாசிப்பது இருதயத்தை நிறைவினாலே வாய் பேசும் எல்லாம் சொல்லுங்க சரி இந்த இருதயத்தை எப்படி நிறைக்கிறது ஒன்று நிறைக்கணும்னா எப்படி நிறைக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் கவனிக்கிறீங்களா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பார்த்துட்டு இருக்கோம் படிப்படியாக போகணும் ராமேன்னு சொல்வோமே இங்கே வந்து நான் கதைலாம் சொல்கிறது கிடையாது வசனத்தை உங்களுக்கு நான் போதிக்கிறேன் ஏன் எப்படி நான் போதிக்கிறேன்னா என் சாமர்த்தியத்தை காட்டுறதுக்கு இல்லை கத்தர் நல்லவன்னு தெரியணும் 
அவரை நம்பி வந்தீங்க அவரை போல ஒரு தெய்வம் இல்லை என்பதை நீங்கள் ருசிக்கணும் காரியத்தை நீங்கள் விளங்கிட்டீங்கன்னா புரிஞ்சிடுச்சுன்னா பரிசு தாவியானுடைய வல்லமை என்னான்னு தெரியும் பாருங்கள் எந்த ஒரு நெருக்கத்திலையும் கஷ்டத்தில் துன்பத்தில் ஜெயிச்சு நீங்கள் மதில தாண்டி மேலே வரும்போது பக்கத்தில் இருக்கவன் அத்தனை பேரும் சொல்லுவான் உங்கள் தேவனை போல வேறே தேவன் இல்லை நீ ஆராதிக்கும் தெய்வமே கத்தரே தெய்வம் என்று சத்துருக்களும் சொல்லும்படி செய்வார் சில இதில் பிரச்சனை வரும்போது வீட்டில் எல்லாத்தையும் பேசுகிறோம் உடனே நீங்கள் தெரிஞ்சுங்க தட் இஸ் வாட் யுவர் கண்டிஷன் இல்லை பிரதர் நான் முப்பத்தி நாலு வருஷம் கோயில் போயிட்டு இருக்கேன் பரவாயில்லைங்க முப்பத்தி நாலு வருஷம் போனதால பெரிய ஒன்றும் சாதனை ஒன்று சாதிச்சில்ல உள்ள ஒன்றும் இல்லை எம்டி இந்த மாங்காய் மரம் வச்சுங்க முப்பத்தி மூணு வருஷம் ஆயிடுச்சுங்க வாயில் போட்டால் ஒரே புளிங்க அது அப்படி தான் ஊர்கா மாங்காய் அது அது ஏன் அப்படி இருக்குன்னு பார்த்தா அந்த மரத்துடைய கண்டிஷன் முப்பத்தஞ்சு வருஷம் ஆனாலும் அது அப்படி தான் இருக்கும் ஏன்னா அது கண்டிஷன் அப்படி ஏன்னா அதோடைய சார் அம்சம் பூமியிலேருந்து எடுத்திருக்கிற அந்த தன்மை அது அதை சக் பண்ணி வச்சுருக்குது உறிஞ்சி வச்சிருக்கு அது கனியின் வடிவத்தில் எடுத்து வெளியே காட்டுது நாம் உட்கார்ற இடம் பேசுகிற இடம் ரொம்ப முக்கியங்க பக்கம் அப்போ சொல்லுங்க என்னங்க ஒன்றுமே பேச மாட்டேங்க கொஞ்சம் சேர்ந்து சொல்லுங்களேன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் சட்டை போடுறதும் சட்டை மாத்துறதும் நகையை போடுறதும் நகையை கட்டுறதும் ரொம்ப முக்கியம்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க எனக்கு சின்னதில் ஆனால் வேதம் சொல்லுது நீ உட்கார்ற இடம் நீ பேசுறது யார்கிட்ட உட்காடுறீங்க யார்கிட்ட பேசுறீங்க எதை பார்க்குறீங்கன்னு ரொம்ப முக்கியம் உங்களுடைய நேரம் எங்க ரொம்ப நேரம் செலவு பண்றீங்கன்னு ரொம்ப முக்கியம் ஞாயிற்றுக்கிழமை கோயிலுக்கு வந்து ரெண்டு மணி நேரம் பண்றதே சில பேருக்கு கஷ்டம் சில பேருக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில் வந்துட்டா சாயந்தரம் வர்றது ஒரு பெரிய ஒரு தவம் மாதிரி நெருப்பு மேலே நடக்கிற மாதிரி இருக்கும் சில பேர் ஞாயிற்றுக்கிழமை கம்யூனிட் சர்வீஸ் வந்துட்டாங்கன்னா பெரிய கட தலையான கடமை முடிஞ்ச மாதிரி ஒரு சிலருக்கு கிறிஸ்மஸ்க்கு வந்துடுவாங்க அது போதும் நினச்சிட்டு இருக்கேன் ஒரு சிலர் பார்த்தீங்கன்னா நியூ இயர் நியூ இயர்க்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து கீழே ஃபுல் சேர் போட்டேன் மேலே போட்டேன் அதுக்கு மேலே போட்டேன் ஃபுல்லாகிடு நிரம்பி போயிடும் அப்புறம் அவங்கள தேடினா கேரி எனக்கு தெரியவே தெரியாது அவங்கள எனக்கு அது கூட சில பேர் எப்போ வருவாங்கன்னா அந்த நியூ இயர் சர்வீஸில் பன்னெண்டு மணிக்கு இந்த ஜபம் பண்ணி ஆசீர்வதிப்பம் பாருங்க அந்த நேரத்தில் எனக்கு அப்படியே தலையை விட்டுன்னு அண்ட் ஒரு ஸ்தோத்திரம் ஆசீர்வதிச்சு விட்டு இந்த வருஷம் ஃபுல்லாக நல்லா இருக்கணும் எப்படிங்க சில பேர் என்ன நினைக்கிறாங்க ஐயா கையில் ஏதோ பவர் இருக்குது போனோம்னா அவர் ஜவம் பண்ணுவார் தலையில் வச்சு பவர் 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 அப்படியே ஏற்றி விட்றாரு அது அவர் ஜவம் பண்ணும்போது ஒரு ஜர்க் மாதிரி வந்ததுங்க அப்படியே குச்சி குச்சி போ ஐயா தவளை மாதிரி குதிக்கிறதுனால இல்லைங்க ஐயா வாழ்க்கையில் நிற்க முடியுதா பிரச்சனைகள் மத்தியில் போராட்டத்து மத்தியில் அவமானமான நெருக்கங்கள் துன்பங்கள் வரும்பொழுது நம்முடைய ஆட்டிடியூட் எப்படி இருக்கு நம்ம என்ன பேசுறோம் எதை பத்தி பேசுறோம் எப்படி கன்சிடர் பண்றோம் என்ன யோசிக்கிறோம் மந்திரம் யோசிக்கிறோமா தீங்குன்னு பார்க்கிறோமா சத்துருக்கள் பெருசா இருக்காங்கன்னு சொல்றோமா இல்லது அதற்கு மாறாக நீங்க இப்படி நினைக்கிறீங்களா வாக்கு தத்துவம் பண்ணினவர் உண்மை உள்ளவர் இந்த பிரச்சனை என்ன செய்ய முடியும் யார் என்னை கைவிட்டாலும் என் ஏசு என்னை கைவிட மாட்டான்னு சொன்னாரே அதனால் தைரியம் கொண்டு நான் சொல்வேன் தேவன் சகாய இந்த மனுஷன் என்ன செய்ய முடியும் கைவிட்டவன கைவிட்டவங்களே சொல்றோம் அவங்கள பத்தி எவ்வளோ நல்ல சாட்சி கொடுப்போம் உழைச்சி சோற போட்டு வளர்த்து நன்றி கெட்டு போச்சு இதுங்கெல்லாம் உருப்படுமா அப்படின்னு அருமையா சாட்சி கொடுப்போம் ஏன்னா நம்ம பாதிக்கப்பட்டோம் நம்ம நெருக்கப்பட்டோம் நம்முடைய கையில் இருந்து நன்மையை வாங்கி ஒரு ஃபாதர் எங்கிட்ட சொன்னார் பாருங்க கேத்லிக் ப்ரீஸ்ட் அவர்கிட்ட நான் கேத்லிக் சர்ச்லேருந்து வந்தேன் ரட்சிக்கப்பட்டு எனக்கு நிறைய ப்ரீஸ்டுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்போல்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அது அந்த அந்த சர்ச் உள்ளே போவேன் அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சோஷியல் சர்வீஸ்லாம் ரொம்ப நல்லா நடக்கும் அந்த ப்ரீஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கட்ட வண்டியில் அப்படியே எடுத்துகிட்டு போவார் துணியெல்லாம் வாங்கி வந்து ஒரு ரூமில் போட்டு ஏழை ஜனங்களுக்கு வந்து எடுத்து கொடுக்க மாட்டார் நீயே போய் எடுத்துக்க வந்துவார் நம்ம ஜனங்க பண்ணுறதுலாம் வேடிக்கையாக இருக்கும் உள்ளே போயிட்டு அப்படியே அப்படியே அள்ளி மாரில் வச்சுட்டு வரோம் அதுக்கு அப்புறம் எத்தனை பிள்ளைங்கன்னு ரெண்டு பிள்ளைங்க இதுக்கு இவ்வளோ துணி சில பேருக்கு எடுக்க எடுக்க ஆசை தீராது அப்போ அந்த ஃபாதர் எப்படி சொன்னார் சோறு இல்லைன்னு சொன்னவனு எடுத்து ஊட்டினா சோறை சாப்பிட மாட்டேறான் ஐயா கையை கடிச்சு ரத்தத்தை ஊறிறான்னார் சி இது இஸ் இஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவருடைய அனுபவம் சில நேரங்கள் நன்மையை செய்கிறோம் நமக்கு விரோதமாக ஜனங்க எழும்புறாங்க சில நேரத்தில் குடும்பத்தில் நீங்கள் ரொம்ப பிரயாசப்படுறீங்க ஆனால் பிள்ளைகள் மறந்து போகிறார்கள் கணவனை நினச்சி கணவனுக்கு நிறையா
அதோடு அவர் போயிடுறார் சில நேரத்தில் புருஷன் எல்லாத்தையும் செய்து மனைவியும் பிள்ளைகளை நினைச்சு கஷ்டப்பட்டு பணத்தை சம்பாரிச்சு வீட்டில் இருந்து கொடுத்தா அந்த மனுஷனை ஒரு சின்ன அப்ரிஷியேட் கூட பண்ணுறது கிடையாது அவர் ஏதோ மிஷின் மாதிரி நினச்சது சம்பளம் சம்பாதிச்சு கொடுக்குற ஒரு மிஷின் வந்திருக்குது அப்படின்ற மாதிரி அந்த ஆள் ஒரு அப்ரிஷியேட்டும் பண்ணுறது கிடையாது இப்போ அப்படிலாம் நெருக்கப்படும் அப்படி பல துன்பங்கள் வரும்பொழுது கஷ்டங்கள் வரும்பொழுது வாயில் என்ன வார்த்தை வருது பாருங்க சில வேலிட் ரீசன் இருக்கலாங்க உங்க கஷ்டத்துக்கும் துன்பத்துக்கும் உலக ஜனங்களை போல புலம்புறதுக்கு ஆயிரத்தெட்டு காரணம் இருக்கலாம் ஆனால் எத்தனை காரணங்கள் நான் புலம்புத்திருந்தாலும் நான் துதிக்க ஒரு காரணம் இருக்கிறது எனக்காக ஒருவர் மறித்து ரத்தம் சிந்தி மீட்டெடுத்ததுனால அவர் சொன்னார் தீங்கு உன்னை அணுகாது ஒன்றும் உன்னை சேதப்படுத்த முடியாது தட் இஸ் த வேலிட் ரீசன் ஏ மேன் மதம் என்பது வாய் மதம் என்பது ரிலீஜன்னா வாயில் எடுத்து கட்ட கடன சோதனம் சோதனம் சொல்லி அப்படியே ரெண்டு வசத்தை சொல்லிட்டு போகிறது இல்லை இல்லை உள்ளத்தில் நிறைந்து எல்லாம் சொல்லுவோம் உள்ளத்தில் நிறைந்து அப்போ உள்ளத்தில் நிறைந்தனா நம்ம உட்கார்ற இடம் நம்ம போகிறது யாரோட அசோசியேட் பண்ணுறோம் எதை ரொம்ப நேரம் பார்க்குறோம் ரொம்ப முக்கியம் நான் கவனிக்கிறீங்களா பரியாச காரணம் இடத்துல உட்கார்றதும் எப்போ பார்த்தாலும் சும்மா தேவையில்லாத டிவி சீரியலில் போட்டு அப்படியே நோண்டிக்கிட்டே இருக்கிறதும் ரொம்ப நேரம் அதுக்கு செலவு பண்ணிடும் ஹலோ எங்கேயோ காணா போயிட்ட மாதிரி இருக்குது கொஞ்ச நேரம் ஜ இந்த ஜப கூட்டம்னு ஒன்று நடத்துவாங்க பாருங்கள் அந்த ஜப கூட்டத்தில் எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்துடும் உன் கதை அவங்க கதை இவங்க கதை இந்த நிஜம் இல்லை என்னது இன்னும் ஒரு நம்ம அது நிஜம் ஏதோ ஒன்று அதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு அம்மா உட்காந்துருக்கும் உனக்கு என்ன நடந்தது இரு அவர் ஸ்பாட்டார் இருக்கிறதுல ரொம்ப வியூவர்ஸ் நிறைய பேர் எதை பார்த்தாங்கன்னா அதை தான் பார்த்தானா என்னென்ன விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா சில பேருக்கு ஊரார் கதைலாம் கரும்பு ஜூஸ் மாதிரி அந்த ஊரில் என்ன நடந்தது இந்த ஊரில் என்ன நடந்தது அவங்களுக்கு என்ன நடந்தது இதெல்லாம் நீ கேட்டுட்டு உட்காந்துருந்தீங்கன்னா உங்களை இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணிடும் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க நான் ஒன்றும் பண்ணலையே நல்லா கவனிங்க இது தப்பானது போய் உட்காந்து இப்போ வசனத்தை போதிக்கும் போது பாருங்கள் சில நேரத்தில் இந்த ரெண்டு கண்ணில் க ரெண்டு சின்ன கல் கட்டின மாதிரி இருக்கும் அப்படி திறந்த கூட அடியும் மூடும் அடி மூடும் அதே இந்த ஜூஸி ஸ்டோரி இருக்குது பாருங்கள் அவன் இவ்வளோ இழுத்துரும் போயிட்டான் இவன் அவனை இழுத்து போயிட்டான் நமக்கு ஒன்றுமே தெரியலையேன்னு அது பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டு கேட்கும்போது தூங்குறவனை தட்டி எழுப்பி கூட வேணாம் அது குசு குசுன்னு பேசுகிறாங்க கூட தூங்குறவன் ஏன்ச்சு கேட்டுக்கிறாங்க எவ்வளோ ரகசியம் நினைக்கிறாங்க கத்த சொல்றாருப்பா ரகசியம் நினைக்காத ஓட்டு மேலே வந்துடும்ன்ற நம்ம ஆளுகளுக்கு காது லோ பெருசாயிடும் இந்த வைஃபை இருக்கக்கூடிய ரிசீவரை விட நம்ம ஆளுக்கு காதில் ரிசீவர் இருக்குது பாருங்க அடேங்க அப்பா ஒரு செகண்டில் ஆயிரம் ஜிபி லோட் பண்ணிடுவான் கர கர கரகரம் டவுன்லோட் ஆகிடும் அப்புறம் எது வரும் வாயில் இருதயத்தில் என்ன நிறைதோ தானே போகும் ஆக வேதம் சொல்லுது தியானம் செய் கத்துடைய வேதத்தை தியானிக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் சரி தியானம்னா என்ன ஒரு மூலையில் போய் உட்காந்து அப்படியே கண்ணு முடி உட்காந்துருக்கிறது இல்லை கவனிப்போம் குலேசர் ரெண்டாம் அதிகாரம் ஏழாவது வசனம் எல்லாம் சந்தோஷமா இருக்கீங்களா கலேசன் குலேசர் ரெண்டாம் அதிகாரம் ஏழாவது வசனத்தை நம்ம பார்க்கலாம் குலேசர் ரெண்டு ஏழு நீங்கள் உறுதி விசுவாசத்தில் உறுதிப்படுறதுக்கு நல்ல ஒரு இறுதியத்தில் விசுவாசத்தில் உறுதி பண்ணணும் ஒரு காரியம் இதை சொல்லிவிடுறார் நீங்கள் போதிக்கப்பட்டபடியே எல்லாம் சொல்லுங்கள் ஸோ டீச்சிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு த சர்ச் நீங்கள் போதிக்கப்பட்டபடியே விசுவாசத்தில் உறுதிப்பட்டு ஸ்தோத்திரத்தோடே அதில் பெருகுபீர்களாக அப்போ என்ன சொல்லுதுன்னா கத்த செய்த முடித்த காரியங்களை இருதத்திலே விசுவாசித்து கத்தரை நீங்கள் ஸ்தோத்திரம் பண்ணீங்கன்னா நீங்கள் விசுவாசத்திலே உறுதிப்படுவீர்கள் இப்போ ஸ்தோத்திரம் சொல்லும் ஸ்தோத்திரம் 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 சொல்லி அப்படி பண்ணக்கூடாது எப்படி ஸ்தோத்திரம் பண்ணுறேன் என்பது ரொம்ப முக்கியம் யோசுவா ஒன்றாம் அதிகாரம் எட்டாவது வசனம் நம்ம பார்ப்போம் யோசுவா ஒன்றாம் அதிகாரம் எட்டாவது வசனம் யோசுவாக்கு புத்தகத்தை படிப்போம் ஒன்றாம் அதிகாரம் இந்த நியாய பிரமாண புத்தகம் அல்லது வேத புத்தகம் உன் வாயை விட்டு பிரியாது இருப்பதாக எல்லாம் சொல்லுங்க வாயை விட்டு பிரியாது இருப்பதாக இப்போ இறுதி நிறைவினாலே சரி வாயை விட்டு பிரியாம வாயில வரணும்னா அவர் சொல்லி விடுறாரு கவனி எப்படி வாயில வரும் வாயில வர்றது தான் அந்த வாயில என்ன வருதோ அதான் நம்முடைய கண்டிஷன் காட்டினேன் இல்லையா 
மரம் நல்ல மரமாக கெட்ட மரமாக எப்படி தெரியும்னா அந்த பழத்தை வச்சு தான் அந்த மரத்துடைய கண்டிஷன் தெரியும் அதே போல் விசுவாசி நல்ல விசுவாசியாக கெட்ட விசுவாசியாக விசுவாசிக்கிறது தானா என்பது எப்படி தெரியும்னா அவர் வாயிலேருந்து வர வார்த்தை அப்போ இந்த வாயில இந்த வார்த்தை வரணும்னா நல்லா கவனிங்க அது ரொம்ப முக்கியம் பாருங்க நம்ம பேசுறது நம்முடைய வாழ்க்கையின் எதிர்காலத்தை நிர்ணயம் பண்ணிடும் அதனால்தான் வேதம் சொல்லுது வாயில வரணும் என்ன பண்ணும் இதில் எழுதிருக்கிறபடி எல்லாம் செய்ய கவனமா இருக்கும்படி இரவும் பகலும் அதை தியானித்துக் கொண்டிருப்பாயாக இரவும் பகலும் கர்த்து சொன்ன வாக்கு தத்தங்களை அதையே திரும்ப 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 அத திரும்ப சொன்னதையே ஆயிரம் வாட்டி திரும்ப திரும்ப மனசுக்குள்ள சொல்லும் போது அது பெரிய அதுதான் தியானம் தியானம் சொல்லும் போது அப்படியே கண்ணை மூடிட்டு அப்படியே ஒரு இடத்துல உட்காண்டு நம்ம மதங்கள் சொல்லிவிடுது நம்ம வேதத்தில் சொல்லி தியானம் என்னன்னா சொன்ன வார்த்தையை திரும்ப 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 சொல்வது எல்லாம் சொல்லுவோம் என்னது சொல்லுங்க சரி இப்ப நம்ம என்ன பண்றோம் பாருங்க பிரச்சனையே திரும்ப 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 சொல்றோம் அது என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த பிரச்சனை உள்ள 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 ஆழமாக வந்து அப்போ உங்களை குத்துன ஒன்று உள்ளே இருக்குது வெளியே வருது டக்குன்னு சொல்கிறீங்க இந்த வீடு உருப்படா எப்படி அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக சொல்கிறீங்க குத்தியாச்சு குத்துன ஒன்று உள்ளே இருக்குது டக்குன்னு வெளியே வருது இன்னும் கொஞ்சம் நாள் இந்த வீடு கெதியப்பார் ஏன்னா கண்பான்களை காரணம் என்ன அந்த அளவுக்கு உள்ளே நிறைஞ்சிச்சு இப்போ வேதம் சொல்லுது ஏன் கவலையை தியானிக்கிறேன் ஏன் நடந்ததையும் நடந்து முடிந்ததையும் எதுக்கு நீ தியானிக்கிற நீ புத்திமானா இருக்கணுமா காரியத்தில் விவரம் உள்ளவனா இருக்கணுமா தெளிவாக இருக்கணுமா என் வேதத்தை கதை சொல்லாரு என் வார்த்தையை நான் உனக்கு கொடுத்துருக்கேன் அதையே திரும்ப 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 நீ தியானம் பண்ண அதையே என்ன அப்போ நான் என்னுடைய தியானம் என்னன்னா திரும்ப 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 நான் நினைக்கிறேன் இணையச சிலுவிலே செய்து முடிச்சிட்டார் திரும்ப திரும்ப நான் நினைக்கிறேன் அந்த சாப்தானை என்னையச அழிச்சு போட்டார் அவனுக்கு அவனுக்கு என் மேல் அதிகாரம் இல்லை ஒன்றும் என்னை சேதப்படுத்த முடியாது என்பதை திரும்ப 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 உட்காரும் போது சொல்வேன் எழுந்திருக்கும் போது சொல்கிறேன் போகும்போது சொல்கிறேன் வரும்போது சொல்கிறேன் என் களஞ்சிகள் நிரம்பும் என்னை கத்தர் ஆசிர்வதிப்பார் ஒருவேளை ஒன்று இல்லாமல் இருக்கும் ஒரு மாதிரி ட்ரையாக இருக்கும் கலக்கமான சில சூழ்நிலைகள் வரும் துர்ச்செய்தி வரும் ஆனால் அதை கருத்து கிண்ணாம கத்த சொன்ன வார்த்தையை நான் யோசிச்சு சொல்கிறேன் என் தேவன் உண்மை உள்ளவர் நான் என்னுடைய உண்மையினால் அல்ல என்னை அழைத்த தேவன் உண்மை உள்ளவராக இருக்கிறதால அவர் வார்த்தையை மாற்றி மாற்றி பேச மாட்டார் மனுஷவனாக மாற்றி பேசுவான் ஆனால் என் கர்த்தர் மனம் மாறி பேசுகிறவர் அல்ல வார்த்தையில் உண்மை உள்ளவர் என்பதை திரும்ப திரும்ப நான் யோசிக்கிறேன் இப்போ வேதம் சொல்லுது என் வார்த்தையை நீ விசுவாசித்தால் உனக்கு என்ன ஒரு பெரிய இழைப்பாறுதல் பிரேயர் நாலாம் அதிகாரம் மூன்றாவது வருஷம் நம்ம பார்க்கலாம் கிறிஸ்துவான சிலுவையில் செய்து முடித்த இந்த அருமையான காரியத்தினால இப்பொழுது எனக்கு கண்மானவர்களே கத்த நமக்கு ஒரு பெரிய இழைப்பாறுதலை கொடுக்கிறார் பார்ப்போம் நான்காம் அதிகாரம் மூன்றாவது வசனம் எபிரே படிக்கலாமா எபிரே நாலாம் அதிகாரம் மூன்றாவது விசுவாசித்தர்களாக நாமும் இழைப்பாறுதலை பிரவேசிக்கிறோம் யாருங்க இழைப்பாறுதலை பிரவேசிக்கிறாங்க சத்தமாய் சொல்லுவோம் விசுவாசித்தவர்கள் விசுவாசித்தர்களாக நாங்களோ இந்த இழைப்பாறிலே பிரவேசிக்கிறோம் என்னன்னு சொல்றாரு பாருங்க அவருடைய கிரியைகள் உலக தோற்றம் முதல் முடிந்திருந்தும் இவர்கள் என்னுடைய இழைப்பாறு பிரவேசிப்பதில் என்று என்னுடைய கோபத்தினாலே நான் ஆணையிட்டேன் நாலாவது வசனம் மேலும் தேவன் தன்னுடைய கிரியைகள் எல்லாம் முடித்து ஏழாம் நாளிலே ஓய்ந்திருந்தார் என்று ஏழாம் நாளை குறித்து ஓரிடத்தில் சொல்லியிருக்கார் ஸோ இங்க வந்து இந்த சாபத் டே இந்த ஓய்வு நாளை வந்து கம்பேர் பண்றார் ஓய்வு நாள் என்பது சனிக்கிழமையா வெள்ளிக்கிழமை இது ஒரு பெரிய போராட்டம் அல்லங்க ஓய்வு நாள் என்பது அது அல்ல ஓய்வு நாள் என்றது அனுசரிக்கிறது வந்து சில பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நீங்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை போகிறீங்க அது ஞா அது ஓய்வு நாளான்னு கேட்குறாங்க அது என்னென்னா அவங்களுக்கு விளங்கலை அது என்ன சொல்லுதுன்னு பார்க்க யாத்திரியாமம் இருபதாம் அதிகாரம் எட்டிலிருந்து பதினொன்று பார்க்கலாம் ஓய்வு நாள்னா என்னென்னு பார்ப்போம் யாத்திரியாமம் இருபதாம் அதிகாரம் எட்டாவது வசனம் ஓய்வு நாளை பரிசுத்தமாய் ஆசிரிக்க நினைப்பாயாக ஆறு நாளும் நீ வேலை செய்து உன் கிரியைகள் எல்லாம் நடைப்பிப்பாயாக ஏழாம் நாளோ உன் தேவனாடிய கர்த்தருடைய ஓய்வு நாள் அதிலே நீ ஆனாலும் உன் குமாரனாலும் உன் குமாரத்தி ஆனாலும் உன் வேலைக்காரனாலும் உன் வேலைக்காரனாலும் மிருக ஜீவனானாலும் உன் வாசல்களில் இருக்கிற அந்நியனாலும் யாதொரு வேலையும் நீங்கள் செய்ய வேண்டாம் கதை சொல்கிறாரு இந்த ஓய்வு நாள் சொல்லும் பொழுது நீங்கள் எல்லா நாளும் வேலை செய்தீங்க ஒரு நாள் ஓய்ந்து ஓய்ந்திரு அப்போ என்ன ஓய்ந்திருக்கிறது அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கர்த்தர் வந்து எல்லாத்தையும் சிருஷ்டிச்சு ஏழாம் நாள் ஓய்ந்திருந்தார் அப்படின்னு சொல்லும்போது இனி மனுஷனுக்கு என்ன வேணுமோ செய்யறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை எல்லாத்தையும் முடிச்சிட்டார் 
வேலையை முடித்ததை தான் ஓய்ந்திருந்தான்னு சொல்லுது கோர்ட்டில் ஜட்ஜு ஒரு கேஸ் நடக்கும் சொன்னார் ஐ ரெஸ் திஸ் கேஸ் அப்படின்னு சொன்னால் ஐ ரெஸ் மை கேஸ் அப்படின்னு சொன்னால் கேஸ்லேருந்து போய் படுத்து தூங்குறாருன்னு தெரியல அது முடிஞ்சிச்சு முடிந்தது அப்போ ஓய்வு நாள்னு சொல்வது எதை காட்டுதுன்னா தேவன் மனுஷனுக்கு என்ன வேணுமோ அத்தனையும் செய்து முடிச்சிட்டார் இப்போ எனக்கு ரட்சிப்புக்காக என் தேவன் எனக்காக என்ன செய்தான்னு சொல்லும்போது அதை குறித்து கம்பேர் பண்ணுற பாருங்க கொலேசி ரெண்டாம் அதிகாரம் பதினாறு கொலேசி ரெண்டாம் அதிகாரம் பதினாறாவது வருஷம் நம்ம படிக்கலாம் இப்போ படிப்போம் கொலேசி ஓய்வு நாள்னா என்னன்னு பார்ப்போம் நான் உங்களுக்கு எடுத்து காட்டினேன் அது என்னன்னு பார்த்தா ஏழாவது நாள் ஓய்ந்துருக்காங்க அது எதுக்குன்னா என்ன வேணுமோ எல்லாத்தையும் செய்து முடிச்சிட்டார் இப்போ இருபதாம் அதிகாரம் படித்தோம் இல்லையா யாத்திரம் அதில் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா நாளும் வேலை செய்தாங்க ஒரு நாள் ஓய்ந்திருக்க என்ன சொல்கிறாருன்னா நீ செய்து ஒன்று சாப்பிடல நான் உனக்கு சாப்பாடு போடுறேன் நீ ஓடி போய் உழைச்சி விதைய விதைச்சி தண்ணியை ஊற்றி அது முளைச்சி வந்தோம் நீ நினைக்கிற நான் செய்தேன் நான் செய்தேன் இல்லை இல்லை அவர் சொல்றாரு இது வந்ததே என்னால் அதனால நீ செய்த வேலையினால இல்லை இன்னைக்கு வேலையை செய்த நிறுத்து நீ இதுலேருந்து ஓய்ந்திருந்து நீ செய் நீ செய்தனால இல்லை நான் செய்தனால நீ நல்லா இருக்கிற ஆறு வருஷம் வேலை செய்த ஏழாவது வருஷம் ஒரு நாள் கூட வேலை செய்யாதனர் ஏழாவது வருஷத்துக்கு ஆறாவது வருஷத்திலே ஏழாவது வருஷத்துக்கு டபுள் டைம் ரெண்டு ஆறு ஏழு சேர்த்து விளைச்சலை கத்துரு கொடுத்தார் அது என்னத்தை காட்ட விரும்பினார்னா நான் உனக்காய் வேண்டிய யாவையும் செய்து முடித்திருக்கிறேன் அதுதான் ஓய்வு நாள் ஓய்வு நாள் செல்லும்போது சனிக்கிழமையா வெள்ளிக்கிழமையா இல்லை ஒரு காரிய ஆசீர்வதித்தே உன்னை மேன்மைப்படுத்துவே உன்னை ஆசீர்வதித்தே உன்னை மேன்மைப்படுத்துவே உன் எல்லையை விரிவாக்கு உன் கயிறுகளை நீளமாக்கு உன் கூடாரத்தை விசாலமாக்கு அதை தடை செய்யாது உன் எல்லையை 